আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ক্লাসগুলো দেখছেন সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমি জাকির হোসেন আমরা নুরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত নুরানী অঙ্ক অনুশীলন দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচনা করছি আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত যোগ অঙ্ক করছিলাম যোগ অঙ্কের এ পর্যায়ে আমরা বর্ণনামূলক যোগ অঙ্ক করব এই বর্ণনামূলক যোগ অঙ্ক করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে প্রশ্নগুলো প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়তে হবে অর্থাৎ অঙ্কের যে রাশিটা দেয়া থাকবে সেই রাশিটা আমাদের ভালো ভাবে পড়তে হবে ছোট ছোট সোনা মনিটা তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে দেয়া আছে চার নম্বর অঙ্ক মাহিয়া বাজার থেকে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটি হাদিসের কিতাব এবং আটচল্লিশ টাকা দিয়ে একটি গণিক বই কিনল সে মোট কত টাকার বই কিনল অর্থাৎ আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে সে মোট কত টাকার বই কিনল এই অঙ্কটা করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা ছোট ছোট জিনিস নিয়ে চিন্তা করব কেমন মনে করো যে তুমি এখন বাজারে গেলে দোকানে গেলে দোকানে গিয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে একটি কলম কিনলে আর দুই টাকা দিয়ে একটি চকলেট কিনলে এখন যদি তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে বাবু তুমি কত টাকার জিনিস কিনলে তখন তুমি চিন্তা করবে পাঁচ টাকা দিয়ে কলম কিনলাম আর দুই টাকা দিয়ে চকলেট কিনলাম তাহলে কত হলো পাঁচ আর দুই এটা হচ্ছে কলমের টাকা আর এটা হচ্ছে চকলেট টাকা দুইটাকে একত্র করে দিই একত্র করে কত হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে সাত টাকা দিয়ে আমরা জিনিসপত্র কিনে ফেললাম তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তুমি যে বললে যে এই সাত টাকা কি করে হলো তুমি বলো তো এই সাত টাকা কি করে হলো এই পাঁচ আর এই দুই এই সাত কি করে হলো একত্র করে দিলাম অর্থাৎ যোগ করে দিলাম ঠিক সেরকম তুমি যেরকম পাঁচ টাকা দিয়ে একটি কলম কিনেছিলে দেখো মাহিয়া বাজার থেকে কিন্তু পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটি হাদিসের কিতাব কিনেছে একই কথা এবং তুমি যে দুই টাকা দিয়ে একটি চকলেট কিনেছিলে আর মাহিয়া করেছে কি আটচল্লিশ টাকা দিয়ে একটি গণিত বই কিনব একই রকম কথা একই কথা আমাদের যদি কলমের টাকা এবং চকলেটের টাকা একত্র করে অঙ্কগুলো করতে পারি তাহলে এই অঙ্কটাও করা যাবে কি করে করা যাবে আমরা হাদিসের কিতাবের টাকা আর গণিত বইয়ের টাকাটা একত্র করব মনে করো যে এখানে আছে হাদিসের কিতাবের টাকা আর এখানে আছে গণিত বইয়ের টাকা সবগুলোকে আমরা একত্র করে দেব একত্র করে দিলেই আমাদের মোট মোট কত টাকা হবে সেটা বের হয়ে চলে আসবে তাহলে আমরা কিভাবে লিখব আমরা লিখব যে হাদিসের কিতাব কিনলো পঁচাত্তর টাকা হাদিসের কিতাব কিনলো পঁচাত্তর টাকা দেখে দেখে লিখে দেবে এরপরে দেখো আর গণিত বই কিনলো আটচল্লিশ টাকা দিয়ে এটাকে যোগ করার জন্য আমরা নিজ দিয়ে এইভাবে একটি দাগ টানবো টানার পর সুতরাং দিয়ে আমরা কি লিখব সুতরাং দিয়ে আমরা লিখবো এখানে খেয়াল করে দেখো সে মোট কত টাকার বই কিনলো তার মানে আমাদেরকে মোট কত টাকার বই কিনলো সেটা বের করতে বলেছে সুতরাং আমরা লিখে দিতে পারি মোট কিনলো এখন যোগ করতে হবে আমাদেরকে আট আছে আর পাঁচ আছে এই দুটাকে যোগ করে ফেলেই দেখো আট তো আছে আটের পরে আরো পাঁচ ঘর আমাদেরকে যোগ করতে হবে এইভাবে হাতে আঙ্গুলে গুনবে আমার সাথে আমার দিকে দেখো এবং তোমরা নিজের হাতের সাথে এইভাবে গুনতে থাকো দেখো আট আছে আটের পর থেকে আরো পাঁচ ঘর গুনবো নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ তেরো যে এই তেরো পর্যন্ত চলে গেলাম যদি আমরা চোদ্দ পর্যন্ত চলে যাই আরও এক ঘর চলে যাই তাহলে কিন্তু চোদ্দ হয়ে যাবে এটা করা যাবে না অর্থাৎ পাঁচ ঘর পর্যন্তই যেতে হবে এইভাবে দেখো আবার বলছি নয় দশ এগারো বারো তেরো তাহলে তেরোর তিন হাতে এক এক আর পাঁচ এক আর চার হচ্ছে পাঁচ পাঁচের পর আরও সাত ঘর যাব দেখো ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তাহলে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি বারো সুতরাং হয়ে গেল কত একশো তেইশ টাকা আমরা উত্তর লিখে দেব একশো তেইশ টাকা এই অঙ্কটা যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝে করতে পারি তাহলে বাকি সব অঙ্ক কিন্তু আমরা করতে পারি পরের অঙ্কটা করার চেষ্টা করে দেখি জাহির প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর পঁচিশ পৃষ্ঠা মাগরিবের নামাজের পর পনেরো পৃষ্ঠা এবং এশার নামাজের পর দশ পৃষ্ঠা কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করে সে প্রতিদিন মোট কত পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো ছোট করে চিন্তা করো যে তুমি ফজরের নামাজের পরে দুই পৃষ্ঠা কোরআন তেলাওয়াত করলে মাগরিবের নামাজের পরে তিন পৃষ্ঠা কোরআন তেলাওয়াত করলে আর এশার নামাজের পরে আবার দুই পৃষ্ঠা কোরআন তেলাওয়াত করলে তাহলে এখন তুমি বলো তো কত পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করলে ফজরের নামাজের পরে তিন তিন পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা 
মাগরিবে নামাজের পরে তিন পৃষ্ঠা তাহলে হলো কত পাঁচ পৃষ্ঠা আর এশার নামাজের পরে আবার দুই পৃষ্ঠা তাহলে হলো সাত পৃষ্ঠা এটা খেয়াল করে দেখো দুই আর তিন তাহলে হলো কত এই দুই আর এই তিন হলো কত এই দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আরও যদি দুই দিই আমরা পাঁচের পরে এই পাঁচ তো হলো আরও দুই ছয় সাত এই যে যে সাত পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করা হলো এটা কি করে অঙ্ক করা হলো সবগুলোকে যোগ করে ফেলাম আমরা তাহলে আমরা এই অঙ্কটাও এইভাবেই করতে পারি লেখে দেব দেখো ফজরের নামাজের পর তেলাওয়াত করে পঁচিশ পৃষ্ঠা আর মাগরিবের নামাজের পর তেলাওয়াত করে পনেরো পৃষ্ঠা এশার নামাজের পর তেলাওয়াত করে দশ পৃষ্ঠা এখন এটাকে যোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা এইভাবে একটি রেখা টেনে দিব রেখা টেনে দিয়ে সুতরাং মোট তেলাওয়াত করে এখন কত মোট তেলাওয়াত করে আমরা বের করব দেখো শূন্য আর পাঁচ যদি যোগ করি তাহলে তো পাঁচই হবে পাঁচের পরে আরও পাঁচ যদি যোগ করি পাঁচ দেখো ছয় সাত আট নয় দশ দশের শূন্য হাতে এক এক আর এক হচ্ছে দুই দুই আর এক তিন তিন আর দুই তিন চার পাঁচ তাহলে হয়ে গেল পঞ্চাশ পৃষ্ঠা সুতরাং আমরা লিখে দেবো উত্তর পঞ্চাশ পৃষ্ঠা এই দুইটা অঙ্ক তো আমরা খুব ভালো করে বুঝে ফেললাম যে যখন আমাদেরকে মোট বের করতে বলবে তখন আমরা যোগ করে দেব এরপরে দেখো এই পরের অঙ্কটা আমরা দেখি একটি গাছে ফুল ফুটেছে চল্লিশটি অপর একটি গাছে ফুল ফুটেছে পঁয়ত্রিশটি দুইটি গাছে মোট কতটি ফুল ফুটেছে তোমাদের তো নিশ্চয় ফুলের বাগান আছে তাই না যদি তোমাদের একটি ফুল গাছ থাকে আর সেই ফুল গাছের মধ্যে দুইটি ফুল ফুটেছে আরও একটি যদি ফুল গাছ থাকে দুইটা ফুল গাছের মধ্যে একটাতে দুইটা ফুল ফুটেছে অন্যটাতে আরও একটা ফুল ফুটেছে তাহলে এখন আমি যদি জিজ্ঞেস করি তোমার যে দুইটা ফুল গাছ আছে সেই ফুল গাছের মধ্যে কয়টা ফুল ফুটেছে তুমি কি বলবে নিশ্চয়ই বলবে যে তিনটা ফুল ফুটেছে কেন এক জায়গায় ফুটেছে দুইটা আর এক জায়গায় একটা তাহলে যদি একত্র করে দিই সবগুলো হয়ে গেল তিনটা তাহলে এই অঙ্কটাও কিন্তু তোমরা করতে পারবে এই অঙ্কটা আর আমি করে দিচ্ছি না এই অঙ্কটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে চার পাঁচ এবং ছয় এই তিনটা অঙ্ক খুব ভালো করে ফ্রেশ করে খাতার মধ্যে করে ফেলবে খেয়াল রাখবে যেন কোথাও উঠাতে ভুল না হয় তো আমাদের আজকের ক্লাস এখানেই শেষ পরবর্তী ক্লাস সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি অন করে দিন তাহলে আমরা যখনই পরবর্তী ক্লাস আপলোড করব সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ